അപ്രോപ്രിയേഷൻസ് എന്ന ഹെഡിന് താഴെ നാല് സബ് പോയിൻറ്റുകളാണ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ട്രാൻസ്ഫർ ടു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവ് സെക്കൻഡ് വൺ ട്രാൻസ്ഫർ ടു അതർ റിസർവ്സ് ദെൻ തേർഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ഗവൺമെൻറ് ഓർ പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻ ദെൻ ബാലൻസ് ക്യാരിയഡ് ഓവർ ടു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓക്കെ ഇവിടെ അപ്രോപ്രിയേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ കേസിൽ ഒരു കമ്പനിക്ക് അതിന് കിട്ടിയ ലാഭം ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ വിനിയോഗിക്കുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് അപ്രോപ്രിയേഷൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബാങ്കിങ് കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ബാങ്കിങ് കമ്പനിക്ക് കിട്ടിയ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഏതെല്ലാം റിസർവുകളിലേക്ക് ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ മാറ്റി വെക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്രോപ്രിയേഷൻസ് എന്നുള്ള ഹെഡിന് താഴെ എഴുതി എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ബാങ്കിങ് കമ്പനി അതിന് കിട്ടുന്ന നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കണം ഓക്കെ ഇത് ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നിയമപരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഏതൊരു ബാങ്കിങ് കമ്പനിയും അതിന് കിട്ടുന്ന ലാഭത്തിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവ് ഇത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് വെക്കുക ഇതെല്ലാം പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ദെൻ മറ്റു റിസർവുകൾ ട്രാൻസ്ഫർ ടു അതർ റിസർവ് അത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് പറയും ഏതൊക്കെ റിസർവിലേക്ക് ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ മാറ്റി വെക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു അതർ റിസർവ് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ പ്രപ്പോസ് ഡിവിഡൻഡോ അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്കോ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഭാഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതാനാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ഗവൺമെൻറ് ഓർ പ്രപ്പോസ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പ്രപ്പോസ് ഡിവിഡൻഡിലേക്ക് എത്ര ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ദെൻ മറ്റൊന്ന് അതിൻ്റെ ബാലൻസ് അതായത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് ഈ റിസർവുകളിലേക്കെല്ലാം മാറ്റി വെച്ച് കി മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം വരുന്ന ബാലൻസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ബാലൻസ് ക്യാരിയഡ് ഓവർ ടു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബാക്കി വരുന്ന ബാലൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അപ്പം ഇത്രയും പാർട്ടാണ് എന്തിൽ വരുന്നത് ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിനകത്ത് വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് നാല് ഷെഡ്യൂളുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഷെഡ്യൂൾ തേർട്ടീൻ ഷെഡ്യൂൾ ഫോർട്ടീൻ ഷെഡ്യൂൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ആൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഈ നാല് ഷെഡ്യൂളുകളെ നമ്മൾ ഇനിയൊന്ന് പരിചയപ്പെടണം നോക്കാം ഷെഡ്യൂൾ തേർട്ടീൻ നോക്കുക ഇൻ്ററസ്റ്റ് ഏൺഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഷെഡ്യൂൾ തേർട്ടീനകത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്ന ഇൻകംസ് എല്ലാമാണ് ഇതിനകത്ത് രേഖപ്പെടുന്നത് ഏതൊക്കെ ഇൻകം ആണോ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്നത് ആ ഇൻകം എല്ലാം ഇൻ്ററസ്റ്റ് ആയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ അഡ്വാൻസ് ബിൽസ് അല്ലെ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് അഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള കേസൊക്കെ വരുന്നത് ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏൺഡ് എന്നുള്ള ഹെഡിന് താഴെയാണ് വരുന്നത് ദെൻ ഇൻകം ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബാങ്കിങ് കമ്പനി മറ്റൊരു ഔട്ട്സൈഡ് സെക്യൂരിറ്റിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം അത് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏൺഡ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിനകത്താണ് ഷെഡ്യൂൾ തേർട്ടീനകത്താണ് വരിക ദെൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ബാലൻസ് വിത്ത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് അതർ ഇൻ്റർ ബാങ്ക് ഫണ്ട്സ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻകംസ് എല്ലാം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏൺഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഷെഡ്യൂൾ തേർട്ടീനകത്ത് എഴുതുന്നു ദെൻ ഷെഡ്യൂൾ ഫോർട്ടീൻ ആണ് ഷെഡ്യൂൾ ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന അതർ ഇൻകം ആണ് ബാങ്കിങ് കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബാങ്കിങ് കമ്പനി കിട്ടുന്ന ഇൻകം ആണ് ഇതിനകത്തും വരുന്നത് അതർ ഇൻകം കമ്മീഷൻ ബേസിലോ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രോക്കറേജോ എക്സ്ചേഞ്ചോ ഈ രീതിയിലൊക്കെ കമ്പനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകം ദെൻ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റ് വിൽപ്പന നടത്തുന്നതിലൂടെ കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ദെൻ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ റിവാലുവേഷൻ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റിവാ ഇൻവ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റിവാലുവേഷൻ
എക്സ്പെൻഡീച്ചർ എന്നുള്ള ഹെഡിന് താഴെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ എക്സ്പെൻസുകളുമാണ് ഈ ഷെഡ്യൂൾ ഫിഫ്റ്റീനകത്ത് വരുന്നത് നോക്കിക്കേ അതിനകത്ത് വരുന്ന കാര്യം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് നമ്മളൊരു വൺ ലാക്ക് ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്ക് നമുക്ക് ഓരോ മാസവും നമുക്ക് ബാങ്ക് ഇങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻട്രസ്റ്റ് തരണം അപ്പോൾ ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എക്സ്പെൻസാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് ദെൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓർ അദർ ഓർ ഇൻ്റർ ബാങ്ക് ബോറോയിങ്സ് റിസർവ് ബാങ്കിൽ നിന്നോ മറ്റു ഏതെങ്കിലും ബാങ്കുകളിൽ നിന്നോ ഈ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാങ്ക് വായ്പ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പലിശ കൊടുക്കണം അത്തരത്തിലുള്ള ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമുള്ള എക്സ്പെൻസുകളാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻഡഡ് എന്ന് പറയുന്ന പതിനഞ്ചാമത്തെ ഷെഡ്യൂൾ വരുന്നത് ദെൻ ഷെഡ്യൂൾ പതിനാറാണ് ഷെഡ്യൂൾ പതിനാറിനകത്ത് ബാങ്കിന് വരുന്ന കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസുകളാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ സാലറി കൊടുക്കണം അല്ലേ മാനേജേഴ്സിന് സാലറി കൊടുക്കണം മറ്റുള്ള എംപ്ലോയീസിന് സാലറി കൊടുക്കണം അതുപോലെ തരുന്ന ബാങ്കിന് വരുന്ന എല്ലാ എക്സ്പെൻസുകളും നോക്കിക്കേ പേയ്മെൻറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ടു ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ പേയ്മെൻറ്റ്സും റെൻറ്റ് ടാക്സ് ലൈറ്റിംഗ് ഓക്കെ ബാങ്ക് ഒരു വാടക ബിൽഡിങ്ങിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് റെൻറ്റ് കൊടുക്കണം ടാക്സ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ടാക്സ് കൊടുക്കണം ലൈറ്റിംഗ് ഫെസിലിറ്റി വേണം ദെൻ പ്രിൻറ്റിംഗ് ഫെസിലിറ്റി വേണം സ്റ്റേഷനറി വേണം അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് പബ്ലിസിറ്റി ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ ബാങ്ക്സ് പ്രോപ്പർട്ടി ദെൻ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഫീ അലവൻസ് എക്സ്പെൻസസ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഫീ ഇങ്ങനെ ലോ ചാർജസ് പോസ്റ്റേജ് ടെലഗ്രാം ടെലഫോൺസ് ദെൻ റിപ്പയർ ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ഇൻഷുറൻസ് ആൻഡ് അതർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇങ്ങനെ ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബാങ്കിന് വരുന്ന എല്ലാ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസുകളാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നാല് ഷെഡ്യൂളുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വ്യക്തമായ ധാരണ വേണം പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിമൂന്നാമത്തേതും പതിനാലാമത്തെയും ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബാങ്കിനുള്ള ഇൻകംസ് ആണ് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമുള്ള എക്സ്പെൻസുകളുമാണ് ഓക്കെ ദെൻ ഇതിനകത്ത് പതിമൂന്നാമത്തെ ഷെഡ്യൂളും പതിനാലാമത്തെ ഷെഡ്യൂളും കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല അത് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിനേഷൻ നമുക്ക് നോക്കണം ഓക്കെ പതിനാലും പതിനാറും വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഷെഡ്യൂളിനകത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോക്കുക പതിമൂന്നാമത്തെ ഷെഡ്യൂളിനകത്ത് വരുന്ന ഐറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് നിങ്ങൾ നോട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കണം ഷെഡ്യൂൾ പതിമൂന്നാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏൺഡ് ബാങ്കിങ് കമ്പനിക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനമാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഇൻകമാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റാണ് ഏൺ ചെയ്യുന്നത് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നോക്ക് അതിനകത്ത് വരുന്ന ഐറ്റം ഈ ഐറ്റംസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ നോട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കണം ഷെഡ്യൂൾ പതിമൂന്നാണ് കേട്ടോ ഷെഡ്യൂൾ പതിമൂന്നിനകത്ത് വരുന്ന കാര്യം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ ലോണിന് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മളൊരു ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ മാസവും ആ ലോണിന് മേൽ പലിശ ബാങ്കിലേക്ക് അടക്കണം അല്ലേ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ ദെൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ അഡ്വാൻസ് നമ്മൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഉള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അഡ്വാൻസ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താലോ അഡ്വാൻസ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്മേൽ കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓക്കെ ദെൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ദെൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് ദെൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ബാലൻസ് വിത്ത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ അതർ ബാങ്ക് അതർ ഇൻ്റർ ബാങ്ക് ഫണ്ട്സ് ദെൻ റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ഇൻകം ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡിനകത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഐറ്റംസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് കാണും ഓക്കെ റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഷെഡ്യൂൾ പതിമൂന്നിനകത്താണ് വരുക എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരണം അപ്പോൾ ഈ ഐറ്റം ഏതിനകത്ത് വരുന്നു എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു വ്യൂ നമ്മൾക്കുണ്ടാവണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഓരോ ഷെഡ്യൂളും കൃത്യമായിട്ട് അതിനകത്ത് വരുന്ന ഐറ്റംസ് ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയെടുക്കുക ഓക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഷെഡ്യൂൾ പതിമൂന്നിനകത്ത് വരുന്
ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ സേവിങ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ റിക്കറിംഗ് അക്കൗണ്ട്സ് എന്നാണ് കാണുക അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ റിക്കറിംഗ് അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതിനകത്ത് വരും ഷെഡ്യൂൾ പതിനഞ്ചിനകത്താണ് വരിക എന്നുള്ള ഐഡിയ നമുക്ക് വേണം ഓക്കെ അപ്പം നോക്കുക ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ സേവിങ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ റിക്കറിംഗ് അക്കൗണ്ട് ദെൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേബിൾ ഓർ പെയ്ഡ് ഓൺ ലോൺസ് ടേക്കൺ ഫ്രം റിസർവ് ബാങ്ക് ഓർ അതർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഷെഡ്യൂൾ പതിനഞ്ചിനകത്തുമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നാല് ഷെഡ്യൂളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായൊരു ധാരണ വേണം അതോടൊപ്പം ബാങ്കിങ് കമ്പനിയുടെ ആ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം ഇത്രയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ബാങ്കിങ് കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നതിന് ശേഷം നമുക്കതൊന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബാങ്കിങ് കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം നോക്കിക്കേ നാല് ഹെഡ്സ് അല്ലേ വരുന്നത് ഇൻകം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അക്കൗണ്ട് അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഇതിനകത്ത് ഇൻകം ഇൻകം എന്നുള്ള ഹെഡിന് താഴെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ മൂന്ന് നാല് ഷെഡ്യൂൾസ് വരക്കും പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് നാല് ഷെഡ്യൂൾസ് വരക്കും എന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള ഓരോ ഐറ്റവും ഓരോ ഷെഡ്യൂളിനകത്ത് എടുത്ത് എഴുതും എന്നിട്ട് അത് ടോട്ടൽ ചെയ്യും ടോട്ടൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏണ്ട് എന്നുള്ള ഒന്നാമത്തെ അതായത് പതിമൂന്നാമത്തെ ഷെഡ്യൂളിനകത്ത് എന്ത് എമൗണ്ട് വരുന്നോ അത് നമ്മൾ ഈ കറൻറ്റ് ഇയർ എമൗണ്ട് കോളം ഇല്ലേ കറൻറ്റ് ഇയർ ഫസ്റ്റ് കോളം അതിനകത്ത് എഴുതും ഇപ്പോൾ അവിടെ നമ്മളൊരു ഒരു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് എഴുതി എന്ന് വിചാരിക്കുക ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏണ്ട് ഷെഡ്യൂൾ പതിമൂന്നിനകത്തുള്ള ഐറ്റം എല്ലാം എഴുത്ത് എഴുതിയപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഷെഡ്യൂൾ പതിമൂന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഫൈവ് സീറോ ദെൻ അതർ ഇൻകം രണ്ടാമത്തെ ഷെഡ്യൂളും നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി പതിനാലാമത്തെ ഷെഡ്യൂൾ അതർ ഇൻകം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ള ഓരോ ഐറ്റം എടുത്ത് എഴുതി എടുത്ത് എഴുതിയതിന് ശേഷം അത് ടോട്ടൽ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഷെഡ്യൂൾ പതിനാലിൻ്റെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടിയെന്ന് ഇരിക്കുക ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടി അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട പതിമൂന്നാമത്തെ ഷെഡ്യൂൾ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡും അതർ ഇൻകം ട്വൻറ്റി തൗസൻഡും എന്നിട്ട് അത് ടോട്ടൽ ചെയ്യുക ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ട് ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്ന അവിടുത്തെ കോളത്തിലേക്ക് എഴുതുമ്പം എത്ര കിട്ടും സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ദെൻ നമ്മൾ ഇന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ ഹെഡിങ് എഴുതും എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനകത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻഡഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻഡഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ചാമത്തെ ഷെഡ്യൂളിനകത്ത് എത്ര ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കിട്ടിയെന്ന് നോക്കും ഷെഡ്യൂൾ നമ്മൾ ആദ്യം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഷെഡ്യൂൾ പതിനഞ്ച് നമ്മൾ ആദ്യം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു അതിനകത്ത് എല്ലാ ഐറ്റം എഴുതുമ്പോൾ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കിട്ടി ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻഡിൻ്റെ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് അത് ഷെഡ്യൂൾ പതിനഞ്ച് എന്ന് എഴുതിയതിന് നേരെ എഴുതും അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു തേർട്ടി തൗസൻഡ് കിട്ടിയെന്ന് ഇരിക്കാം തേർട്ടി തൗസൻഡ് ദെൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഷെഡ്യൂൾ അതുപോലെ നമ്മൾ പതിനാറാമത്തെ ഷെഡ്യൂൾ തയ്യാറാക്കി അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡും കിട്ടി ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആക്കാം ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡും കിട്ടി പതിനഞ്ച് അപ്പം ആദ്യത്തേത് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ദെൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡും കിട്ടി പതിനയ്യായിരവും കിട്ടി ദെൻ പ്രൊവിഷൻ ആൻഡ് കണ്ടിഞ്ചൻസീസ് ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനെ തരുവാണ് ചെയ്യുക പ്രൊവിഷൻ ആൻഡ് കണ്ടിഞ്ചൻസീസ് എമൗണ്ട് ടു റുപ്പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരും അപ്പോൾ പ്രൊവിഷൻ എന്ന് കാണുന്ന ആ എമൗണ്ടും നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതി അതൊരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അത് ഷെഡ്യൂൾ ഒന്നുമില്ല നേരെ നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റ് എമൗണ്ട് കോളത്തിലേക്ക് എഴുതി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡിന് താഴെ ആ മൂന്ന് ഹെഡിൻ്റെ താഴെ നേരെയുള്ള എമൗണ്ടുകൾ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ്
then adin taale ende profit or loss board forward idu question aagathu therna item aanu previous year il company ku laabam undengil aa laabam nilavile nammala question il therum angane theruvaanengil maatram adu avade eduthe eduthanam okay appo adu nammal avade eduthe eduthum adu question il thannittillengil eduthum venda net profit for the year allengil net loss for the year endayalum undavum income til ninnu expenditure korakkumba adu namukku kittum okay then adinde total nammal avade kolathilekku eludhi appo nammal ivada minan net profit for the year 20000 undanu irikka okay profit or loss board forward adu question il onnu thannittilla appo adu onnu illa avada nammal blank idunu then moonamathe kolathinte total avade eduthe irunu etra undavum 20000 undavum 20000 moonamathe profit or loss annu parayna കോളത്തിന് താഴെ ആകെ ഒരു നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണുള്ളത് ആ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഇരുപതിനായിരം ആണ് അത് നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതി അത് ടോട്ടൽ കോളത്തിലേക്ക് എഴുതി ഇരുപതിനായിരം രൂപ ദെൻ ഇനി നമ്മൾ ഫോർത്ത് ഹെഡിലേക്ക് പോകുന്നു ഫോർത്ത് ഹെഡിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ് നമുക്കൊരു കമ്പനിക്ക് കിട്ടിയ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഏതെല്ലാം റിസർവുകളിലേക്ക് എത്രയൊക്കെ മാറ്റിവെക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്രോപ്രിയേഷനിൽ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമ്മൾ എത്ര എഴുതിയോ അത് നേരെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ടോട്ടലിലേക്ക് എടുത്ത് എഴുതുക ഓക്കെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ നെറ്റ് ലോസ് എന്നുള്ള മൂന്നാമത്തെ ഹെഡിന് താഴെ ടോട്ടൽ എത്രയാണോ ഉള്ളത് അതേ എമൗണ്ട് നമ്മൾ അപ്രോപ്രിയേഷൻ്റെ ടോട്ടലിൽ നേരെയും എഴുതുക അപ്പോൾ രണ്ട് കോളത്തിലും എത്രയായി ട്വൻ്റി തൗസൻഡ് ട്വൻ്റി തൗസൻഡ് ആയി തേർഡിൻ്റെ തേർഡ് ഹെഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ടോട്ടൽ ട്വൻ്റി തൗസൻഡ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ്റെ ടോട്ടലും അതേ എമൗണ്ട് എഴുതുന്നു ട്വൻ്റി തൗസൻഡ് ദെൻ എന്നിട്ട് ഈ ട്വൻ്റി തൗസൻഡിൽ നിന്ന് ഏതെല്ലാം റിസർവിലേക്ക് എത്രയെല്ലാം മാറ്റിവെക്കണമെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അതിനകത്ത് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവിലേക്ക് ഇത്ര മാറ്റണം എന്ന് മാത്രം പറയില്ല അത് നമുക്കറിയണം എത്രയാ ട്വൻ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇരുപതിനായിരം ആണ് ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ ട്വൻ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ട്വൻ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ കാണുന്നു ഇരുപതിനായിരത്തിൻ്റെ ട്വൻ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ഉണ്ടാവും ഇരുപതിനായിരത്തിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് ട്വൻ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഉണ്ടാവും ആ ഫൈവ് തൗസൻഡ് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് മാറ്റും ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവ് അതിലേക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് മാറ്റിവെക്കും ഓക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ടു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടർ റിസർവ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ദെൻ ട്രാൻസ്ഫർ ടു അതർ റിസർവ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് മറ്റു റിസർവുകളെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ടു അതർ റിസർവ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് നമ്മളവിടെ ബ്ലാങ്ക് ഇടും ദെൻ ട്രാൻസ്ഫർ ടു ഗവൺമെൻറ് ഓർ പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് അവിടെ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അവിടെ നമ്മൾ ബ്ലാങ്ക് ഇടും ദെൻ ബാലൻസ് ക്യാരിയഡ് ഓവർ ടു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ എത്ര ബാലൻസ് മാറ്റിവെക്കണം എത്രയാണ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഉള്ളത് ഇനി ഇരുപതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് റിസർവിലേക്ക് മാറ്റി ബാക്കി എത്രയുണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഉണ്ട് പതിനയ്യായിരം ആ പതിനയ്യായിരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സോ ദ ബാലൻസ് ക്യാരിയഡ് ഓവർ ടു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് ആ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പതിനയ്യായിരം രൂപ നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കും ഇത്രയാണ് ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബാങ്കിങ് കമ്പനിയുടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോ ഇൻകം അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഷെഡ്യൂൾ വരയ്ക്കുന്നു ഷെഡ്യൂളിൻ്റെ ടോട്ടൽ അവിടെ എടുത്ത് എഴുതുന്നു അതിന് ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്നു എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എഴുതുന്നു അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കുറക്കുന്നു അത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നു നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ കോളത്തിൽ എഴുതിയിട്ട് അതേ ടോട്ടൽ നമ്മൾ അപ്രോപ്രിയേഷൻ്റെ ടോട്ടലിലേക്ക് എഴുതുന്നു എന്നിട്ട് ഏതെല്ലാം റിസർവിലേക്ക് എന്തൊക്കെ മാറ്റിവെക്കുന്നു എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എല്ലാ റിസർവിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി ടോട്ടലിൽ എത്ര ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ ആ ഡിഫറൻസിനെ നമ്മൾ ബാലൻസ് ക്യാരിയഡ് ഓവർ ടു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അത് ബാലൻസ് ഫിഗർ ആയിരിക്കും ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ തിയററ്റിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭംഗിയായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഒരു നോട്ടിലേക്കെല്ലാം ഒന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന രൂപ രൂപത്തിൽ ഫോർമാറ്റൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കുക ഷെഡ്യൂൾസ് കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് എഴുതിയെടുക്കുക ഷെഡ്യൂൾ പത